και από το Παρίσι στις Βρυξέλλες, εκεί όπου χτυπά ο παλμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτεύουσα του Βελγίου τολμά να κοινοτομεί να υποστηρίζει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και να ενσωματώνει στα έργα της τους στόχους για ένα πιο πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον αύριο. Πρώτη μας τάση, το Coop City, ένα κέντρο συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας που υποστηρίζει πρωτότυπες ιδέες με κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε project με τη βοήθεια του Coop City μετατρέπεται σε μια επιχείρηση που προωθεί τη συμμετοχικότητα χωρίς αποκλεισμούς. So basically, Coop City has been created in 2016 after six partners from Brussels gathered to create the very first one center, support center. Uh, for social entrepreneurship, which didn't exist in Brussels uh, until then. Um, the aim is to give some, uh, uh, to accompany it, to give some tools so the social entrepreneurs in Brussels uh, can uh, have a solid uh, companies and solid business that help basically people because every Uh, entrepreneurs and every enterprise we accompany are must have a social impact in Brussels, so very local social impact. What are your values? So we have a lot of values, but basically we have five um, five big values. Which the first one is joy, the second one is cooperation, uh, the third one is emancipation for our entrepreneurs, and uh, then the fourth one is uh, commitment. And the last one is Audacity. What kind of projects Coop City supports? So we have very uh, big diversity in the projects uh, we, uh, we support. We go from cooperative, like energy cooperative, to farming cooperative, to social reintegration grocery shops, for example, um, to um, medias, alternative medias as well. So we have more than 15 different sectors, uh, actually, that are Uh, have been uh, supported by Co-op City. Η συνεισφορά του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής ήταν καθοριστική για τη δημιουργία του κέντρου. From the starting uh, in 2016 uh, until 2022, European uh, funds represented like more than 90% of uh, the fundings in Co-op City which was at that time 4.6 million uh, for this period. And yeah, so basically without, uh, without that kind of fund, COP60 would not have uh, existed as uh, it exists. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, το Coop City παρέχει σε νέους επιχειρηματίες τα εφόδια που θα δώσουν όθηση στην ιδέα τους. So we have uh, different programs depending on the stage of maturity of your company. So when you are coming, we have the first one, when you have just an ID or you need help from the beginning of your company, uh, which is uh, either it's in the help in the financial uh, system or financial uh, um, organization of your company, or uh, you, you are not very sure about who is your target uh, population, that the one you want to help specifically. So the first one is to develop, to help develop your business is Seeds. That's the name of the, of the program. The second one is for companies that has been existing for two years, which is Blossom and will help them like solidify some of the, some of the, the points they are in need. Uh, the third one, is specific for uh, social innovation. Uh, the name is Innovate. So basically you're a company and you want to improve a very specific uh, point and a very specific thing in your company, whether it's from a democratic governance or social impact. And then we have a, a specific program for this. And the last one is a peer-to-peer -peer program which are entrepreneurs from different uh, companies in Brussels, uh, social companies in Brussels, uh, gathered and they can, like, there's a sp there is a space where they can um, meet and explain their difficulties and they help together and we are here helping them to find the tools. Mm 
σε ένα σύγχρονο και καινοτόμο χώρο γεννώνται νέες συνεργασίες και επιχειρήσεις με σημαντικά ωφέλη για το κοινωνικό σύνολο. Μέσα σε λίγα χρόνια υποστηρίχθηκαν περισσότερα από 300 έργα. All of them are not just ideas. Uh, some of them are coming there are already businesses, right? But the, the particularity is that there are social businesses which is very very specific. Um, and basically to be very precise since uh, so from 2016 until the end of 2022 89 enterprises have been created uh, after they, they have been accompanied by Cop City. Ανάμεσα σε αυτές και το συνεσιτέ, ένας από τους πρώτους συνεταιρισμούς που γεννήθηκαν στο Cop City με στόχο την προώθηση της αυθεντικής κινηματογραφικής εμπειρίας. It was about starting a cooperative cinema in Brussels uh, because we thought it, uh, Brussels lacked uh, uh, independent cinemas and uh, they they were all present in the center of the city so we wanted to make a kind of neighborhood community cinema outside the city center. So how Coop City helped your project? It was something uh, more concrete than just a, a, a cool discussion between friends and that we really had to dig into like a business plan, uh, what are, were going to be our values, uh, our public and really some very concrete uh, uh, info and what would be our impact also on the, on the Brussels region. And also we started to, to, to have a kind of network between other social entrepreneurs. Uh, so it really opened a lot of doors uh, at the time. Με την καθοδήγηση του Coop City, η ιδέα του συνεσιτέ εξελίχθηκε σε μια κοινωνική επιχείρηση πολιτιστικού ενδιαφέροντος. We questioned our values and how we wanted to, to uh, communicate with, uh, with the public and we wanted a, a kind of uh, uh, a cinema which is open for everyone. So uh, we had like uh, programmation clubs where people uh, were involved to uh, program movies, so our own spectators. Uh, and a lot of initiatives uh, which uh, make this, this project very special. Το Coop City φιλοδοξεί να γίνει ο βασικός παράγοντας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις Βρυξέλλες, προωθώντας ένα διαφορετικό μοντέλο που βασίζεται σε βιώσιμες, χωρίς αποκλεισμούς και συμμετοχικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν την κοινότητα. So, if you could describe Coop City with three words, uh, which would be? So, I would say social because that's really, really uh, something we, we believe in and especially social economy. Which, uh, which is a very, very important value for us to support and help and give tools for uh, companies and entrepreneurs to uh, improve, in a way, the system, uh, the economical system. Um, then I would say community, because uh, we to, to get, today we have more than 400 uh, different entrepreneurs only in Brussels and only social uh, uh, entrepreneurship that are um, that we are in uh, in contact very very regularly and that meet together and we organize a lot of activities so we enhance this uh, this community uh, mind and the last one i would say um, the last one i would say yeah well i would say joy because uh, we believe that we can support entrepreneurship in a way that is serious obviously but in a way that okay we believe in a future that is more sustainable and and we think that joy has a lot of has a lot to do with uh, with this uh, way of thinking Η ιδιαίτερη αισθητική του χώρου που φιλοξενεί τα σεμινάρια και τις δράσεις του Coop City αποτέλεσε για τον Χρήστο έμπνευση για την παλέτα που θα χρησιμοποιήσει στον γκράφιτι του. Νομίζω ότι αυτός ο χώρος ήταν λίγο έμπνευση, ε. Σίγουρα. Σίγουρα, ε, από την πρώτη στιγμή που μπήκατα, ε, ήταν, έδωσε μου vibes, creative vibes ε, γενικότερα. Ε, Τι ξεχώρισες. 
Ξεχώρισα τον τρόπο με τον οποίο αναπτύξα σε ένα παγιό χώρο ε, και φέραν τόσο τα καινούργια δεδομένα σε μια πιο σύγχρονη επιχείρηση ε, και κα, κάπως βγάλει μου και στοιχεία του Recycle που είναι πολλά ρωσό τρόπος που σκεφτήκα να τα σύνδεσω μες στο εργασιακό χώρο τα χρώματα πολλά, πολλά ωραία, πολλά fresh Τι σχεδιάζεις Λοιπόν, εδώ βασικά όπως ανάφερα ήδη τα, τα χρώματα έδωσα μου μια έμπνευση στο τι θα δημιουργήσουμε ε, οπότε βλέπω τα, τα χρώματα στο χώρο και δημιουργώ την παλέτα που θα χρησιμοποιήσω ε, αργότερα. Είναι στην πραγματικότητα ένας χώρος που αν αντιλαμβάνομαι καλά ε, ήρθαν πολλά project μαζί και παντρεύτηκαν σε έναν κοινό χώρο, σωστά? Ναι. Ε, είδαμε διάφορες ε, κατηγορίες επιχειρηματικότητας να έρχονται εδώ και να αναπτύσσονται μέσω τη, της βοήθειας τους. Ε, στο να αλλοποιήσουν ο καθένας ξεχωριστά το στόχο του στην επιχειρηματικότητα. Θέλω να μου πεις ένα χαρακτηριστικό που σε ενέπνευσε από όλο το χώρο. Τα, τα τουμπλάκια γύρω γύρω από το χώρο είναι το πιο, το πιο βασικό στοιχείο που με ενέπνευσε. Εκτός το ότι περικυκλώνει όλα τα εσωτερικά στοιχεία, δίνει και διάφορα μηνύματα, ε, χρονικά μηνύματα κατά μένα. Συν και χρωματικά, ε, βλέπουμε την εξέλιξη του, των σημείων που ήταν παγιά, φθαρμένα, τα βελτιώσαν, να αλλάσσουν οι χρωματισμοί και δημιουργεί μια παλέτα διαφορών χρωμάτων. Άρα έχουμε τη σύνδεση του τότε με το τώρα mm -hmm. και του αύριο στο σχέδιό σου. Μάλιστα. Είναι ένας χώρος που θα δούλευε μέσα σε αυτόν, θα εργαζόσουν. Να το περιμένουμε στην Κύπρο. <laughs> Γυρνάμε <laughs> με σχέδια κατασκευαστικά. <laughs> Σίγουρα, σίγουρα ε, παίρνουμε ιδέες βλέποντας αυτές τις, ε, αυτές τις χώρους. Και έχουμε και παλέτα για τον γράφτη πλέον. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Και από το αύριο στο χθε. Και πιο συγκεκριμένα στο Λαμπούς, το επιβλητικό κτίριο του 19ου αιώνα που κοσμεί την καρδιά των Βρυξελών. Το νεοκλασικού στυλ κτίριο είχε αρχικά σχεδιαστεί ως το επίκεντρο χρηματοπιστωτικών αγορών. Σήμερα αποτελεί σημείο συνάντησης για τους Βέλγους, αλλά και χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς. So here you're in the old stock exchange of Brussels. It's a 19th century building. It was built in 1869 and opened in 1873. Uh, from the beginning it was a very lively building. There were 5,000 people a day came here to trade. Uh, in finance, but also in products like uh, oil, grains, uh, and all other uh, things. Um, in 2014, there were only six people left here in the stock exchange. Euronext was here, house it was here. Uh, yeah, they rented the building from the city of Brussels. And six people on, in 12,000 square meters is a bit small for a bit big for small people Σταδιακά γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού, εμπορικού και τουριστικού κόμβου, ενός σημείου όπου τα αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία θα συνδέονται με την κοινοτομία και το σήμερα. We could also convince the Commission of Heritage Buildings to give a new life to a building that wasn't empty but very lively uh, when you see his history. For example, there, there was a restaurant, there was a cafe before, there was a billiard hall, there was a ballroom. So it, it wasn't a museum of, or a church, it could really host a new life. Um, and thanks to that, uh, some ideas were written on the table.
Έτσι το Λαμπούρς μετατράπηκε σε έναν πολυχώρο που φιλοξενεί το υπερσύγχρονο μουσείο πύρας, αλλά και νεαρούς επιχειρηματίες και καλλιτέχνες που θέλουν να παρουσιάσουν τα έργα τους. We have different functions. Uh, we have um, a space where we invite um, young entrepreneurs to expose themselves and try to explain also what they do. They can give seminars or conferences there. Uh, we have a co-working space and an event space that can be hired. There's a restaurant here, a restaurant where you can have lunch or dinner at night. Um, of course, the main activity is the museum about the Belgian beer culture. And um, we also have a small cafe, cafeteria, where you can have a cafe or a snack at, at noon. Um, and the main hall is also a really important space. It's the most beautiful space that you can see here. Uh, is a, a public space where the Brussels inhabitants, the citizens, can organize something uh, creatively or even gather uh, to be uh, together or to have some ideas of what they want to do here. Η ιστορία του κτηρίου αποτυπώνεται και στα αρχαιολογικά στοιχεία που ανακαλύφθηκαν στον υπόγειο χώρο και που θα αποτελέσουν ένα ξεχωριστό μουσείο. What is also funny to know is that in the archaeological site you have old buildings that we found from the history of, of Brussels and we found also um, the grave of an old king here and we knew him as Cambrinus who is the king of beer in Belgium. It was of course a strange idea because yeah it's it's not usual to to have this in an in an old building like this but it was not a bad idea because well brewing in Belgium is is really a very old hist history we tell the history from the mid middle ages until today and the building has also an old history um the stock exchange well it's also the gold And, and gold is also the color of a lot of Belgian beers, so we, th we thought it was a, a, nice, yeah, a nice thing to have here in this building. What does this uh, renovation mean for the community? The booth, the stock exchange, is really well known for the Brussels inhabitants, but also for Belgians. Belgians know this as the heart of the city, but also a gathering place. For example, the staircases in front of the booth is the natural gathering place for the Brussels citizens. Um, so it's a real symbolic and emotional place. Αρρωγό στην ανακαίνιση και πλήρη αξιοποίηση αυτού του ιστορικού κτηρίου ήταν το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. For us that, that was like the starting block of the project and that's why we were so happy to have an EFRO funding um, because it opened doors for other funding and it was also the first one after the private funding, the first one that said, okay, this is a original project, we will... Um, we will, um, f yeah, found. F we have accepted your uh, your dos dossier. So, for us, it, we were really, really happy in the beginning to have uh, this uh, doors opening for other opportunities of funding, and that's one of the, yeah, main reasons why the project is also uh, realized. <laughs> So, uh, is there any other plan, a next goal, what's the next day of this historical building? Of course, our objective is to have um, 
a real lively space in the public hall, the citizens hall, and a full-time job and full-time people coming here and uh, we need to have a lot of visitors here so we need to have a good communication that's why it's important to have this interview also we need to uh, show the world um, and show Belgians but also Europeans um, what we realized here I think uh, it's worth visiting it must it must be the place to visit when you come to Brussels because it's something new it's a, a real discovery Η ζεστασιά των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από το συγκεκριμένο έργο, αλλά και η αρχιτεκτονική του εμβληματικού αυτού κτηρίου, αποτέλεσαν έμπνευση για τον Χρήστο. Θέλω να μου πεις την οπτική σου, γιατί πρόκειται για ένα κτηρίο που έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία. Είναι αλήθεια αυτό. Βασικά, προσωπικά είδα μια διαδρομή, μια εμπειρία από την αρχή τη διαδρομή στο, στο χώρο αυτό μέχρι το τέλο, που συνδυάζει διάφορα στοιχεία παγιού, καινούριου, κουλτούρες, εναλλακτικές, προβολές τέχνης, της μπύρας, της αρχαιολογίας και ήταν κάτι πολλά εντυπωσιακό στο πως το συνδυάσαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Μουσική 